acha ji we have here the syllabus for the projectile ye hamara kinematics ka aakhri topic hai theek hai uh, we are going to end kinematics then and i'm going to provide you with a worksheet on monday because abhi ye thoda rehta we have all covered all of the we have covered all of the parts here uh, point number 9 is describe and explain motion due to a uniform velocity in one direction and a uniform acceleration in a perpendicular direction acha ji let us let us begin acha ji so you should know that for a projectile motion we have something like this so we have here the projectile motion theek hai for example you are playing cricket or you are playing basketball and you have this ball which goes like this now this is what we call the projectile motion right what's happening here is that there is a velocity which is u here right and for example this this is the initial velocity right it is at an angle theta theek hai acha ab is velocity ke kuch components honge iska ek component hoga vertical component isko hum kehte hain u sin of theta ye aapne vectors mein padha hua hai you know that this component is u sin of theta and this component here is u cos of theta right so you have a vector here u and you have two components here one is u sin of theta and the other one is uh, u cos of theta now what's going to happen is that this example matches someone playing cricket or someone playing basketball for example this is the basketball court here and you have a person who's playing some basketball and what he does is that he throws the ball like this so this is essentially what this is a projectile motion that we have now in this particular part you have to think that there is no air resistance we will assume first that there is no air resistance here so no air resistance is assumed in the acha ab hota kya hai for example we have here the y axis and we have here the x axis this is the y axis that we have this is the x axis wedge that we have right and what's going to happen is that this object goes on like this aur maine aapko bataya hai ki ye wala jo velocity hai that is u this angle here is theta this component here is this component here is u cosine of theta and this component here is what that is u sine of theta acha ab hoga kya क्योंकि आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है आप एज्यूम कर रहे हैं दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट इट विल नॉट चेंज क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है एक्सीलरेशन जीरो होगी हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो वहां पे वो एक्सीलरेट नहीं कर सकता कोई फोर्स ही नहीं है एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं ना ही कोई ग्रेविटी की फोर्स है आपने प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को बिल्कुल सेपरेटली ट्रीट कर दिया बिल्कुल सेपरेटली ट्रीट करते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर आपने प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को बिल्कुल सेपरेट ट्रीट करते हैं दे आर टोटली इंडिपेंडेंट दे आर टोटली इंडिपेंडेंट सो यू हैव हियर द कंपोनेंट व्हिच इज u cos theta दिस विल रिमेन द सेम हियर अगेन वी हैव u cos theta एट द टॉप अगेन वी हैव u cos theta This is also u cos theta. ये सेम रहेगा ये चेंज नहीं होगा दिस विल रिमेन द सेम जो चेंज होगा वो क्या होगा वो वर्टिकल कॉम्पोनेंट चेंज होगा वेलोसिटी का क्योंकि वर्टिकल कॉम्पोनेंट इस तरह से है कि जैसे आपने यू हैव थ्रोन अ बॉल अपर्ट हाँ जी बॉल ऊपर जाके रुकी है थोड़ी देर के लिए फिर वापस आएगी तो ये देखिए वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलॉसिटी इज गोना चेंज लाइक दिस ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा कम होता जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होगा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का टॉप पॉइंट पे जीरो होगा सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज इज जीरो एंड अगेन यू वुड हैव अ शिफ्ट लाइक दिस ठीक है, और नेगेटिव होता जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा 
ठीक है इट्स कॉन बी नेगेटिव ऑल द वे और यहां पे एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए यहां पे वेलोसिटी पहले 5 थी मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये 4 हो गई 2 हो गई 0 हो गई यहां पे माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 यहां पे 5 है यहां पे माइनस 5 अब इन दोनों कंपोनेंट्स से मिलके आपके पास रिजल्टेंट आएगा अच्छा ये जो एंगल थीटा अभी आई एम गोना बिल्ड इट जस्ट लिसन थीटा हियर इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है दैट इज द एंगल ऑफ projection and remember that it if i ask you what is the vertical component of the velocity after time t in terms of acceleration kya likhenge same thing vertical component to change ho raha hai to t time t ke sath uski equation kya banegi velocity final velocity jo hogi for example is point pe velocity jo hogi initial to u thi u sin theta thi initial u sin theta thi इस पॉइंट पे टाइम टी पे फॉर एग्जांपल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा इफ आई अप्लाई दिस इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड आई हैव वी इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी यू साइन ऑफ थेटा ए की जगह आ जाएगा माइनस जी एंड दिस बिकम्स वी इज इक्वल टू यू साइन थेटा माइनस जी टी दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन इन द पास पेपर्स to find the velocity after time t in the vertical component horizontal to u cos theta hi hai wo change nahi ho rahi vertical time change hoga to dekhe variable hai t1 hoga to koi aur value aayegi t2 hoga to koi aur value aayegi yes this is acha ji so horizontal component of velocity is component is horizontal component is ux is equal to u cos of theta and it is the same everywhere it is the it is same everywhere on the project time abhi same everywhere the air resistance phir change ho jayega na to main likh raha hu sath ke it is same everywhere on the project time without air resistance it is the same everywhere on the project time without air resistance acha uske baad aapko ye baat bhi pata hai ki acceleration kya hai acceleration is 0 meter per second square because velocity is constant in the horizontal direction so acceleration is zero in the in the horizontal direction or what happens is that the component of velocity which is vertical changes the vertical dekhiye wo change ho raha hai the vertical component component of the velocity changes with time since there is since there is an acceleration in the vertical direction since there is uh, i'm talking talking about that there is an acceleration in the vertical direction we call this minus g and i have told you another very important point here that at the top of the projectile the vertical velocity is zero at the top point of the projectile the vertical component of the velocity is zero acha aisa kyu hota hai ke vertical direction mein acceleration ho rahi hai kyunki wahan pe force of gravity act kar rahi hai horizontal mein koi force nahi hai to acceleration zero hai f is equal to ma hota hai so there is a force in the vertical direction ye ab general point hai that there is a force in the vertical direction but there is no force in the horizontal direction also you should know that that for example aapke paas ye projectile ja raha hai is tarah to maine aapko bataya tha ki agar ye u cos theta hai aur ye aapke paas u sin theta hai to resultant kya tha resultant velocity thi u wo kaise humne nikali hai 
Let's see that our resultant is equal to u. How is this possible? This is possible by Pythagoras theorem. You have here a horizontal component. Here you have the vertical component, and you have here the resultant. So this is this is for example u cos theta. This is u sine theta. So you will do here. R square is equal to u sine of theta whole square plus u cos of theta whole square. And R square is equal to u square sine square theta plus u square sine square theta. We'll take u square common here. This is sine square theta plus cosine square theta. This entire expression is equal to one. So R square is equal to U square, and R is equal to U. That is why you get the resultant like this. So this means that whenever you have the horizontal and vertical components, whenever you have, for example, four here and you have three here, what would be the resultant here? Resultant velocity kya aayegi? Five. Three square plus four, four square ka under root le. आपके पास five आ जाए. आप क्या करेंगे यहाँ पे? एट स्क्वायर आपने हमेशा रिजल्ट लेना है एट स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पी इज थ्री स्क्वायर बेस इज फोर स्क्वायर एंड यू गेट ट्वेंटी फाइव एंड यू गेट वॉट यू गेट एज इज इक्वल टू फाइव एंड दिस इज वॉट यू गेट फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर कॉम्पोनेट ऑफ वेलॉसिटी यू एंड दिस इज एल्फा वो आपसे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेट ऑफ द वेलॉसिटी फाइंड द वर्टिकल And horizontal component of the velocity after time t. Acha ji. So what we will do here is that the horizontal component is going to be what? That is going to be u cos of alpha. Because alpha angle is also. वो एक ही बात है. U x is u cos of alpha. That will remain the same. And as far as u v is concerned, वो आप लिखेंगे v is equal to u plus a t. ठीक है तो u साइन अल्फा माइनस जी टी माइनस जी टी क्वेश्चन हेयर देर इज अनदर क्वेश्चन हेयर विच इज फ्रॉम मार्च 17 पेपर वन टू अ प्रोजेक्ट डायल इज थ्रोन एट एन एंगल टू द ग्राउंड ठीक है यू हैव प्रोजेक्ट डायल लाइक दिस 23 आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 10.1 वर्टिकल है यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्ट डायल एट दिस टाइम बहुत आसान है रिजल्टेंट फाइंड करना पाइथोग्रेस यूज करेंगे क्योंकि आपको भी मैंने बताया आपको रिजल्टल भी दिया हुआ है वर्टिकल भी दिया हुआ है आप पुट करें फॉर्मूला के अंदर आपका आराम से आंसर आ जाएगा अच्छा ये नीचे की तरफ है इसको मैं बेशक क्लिक भी लू तो फट कोई फट नहीं पड़ेगा सो एच एज अंडर रूट दिस द आंसर इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट ठीक है जी इज आर्टर एक और क्वेश्चन है बेटा कॉस्ट की जरूरत नहीं है ये ऑलरेडी उसने वैल्यू दे दी आपको कॉस्ट की वैल्यू दे दी उसने ये असल में यू कॉस्ट थेटा है यू कॉस्ट थेटा ट्वेंटी थ्री की इक्वल है उसने ऑलरेडी आपको वैल्यू दे दी है मुझसे जैसे मैंने आपको थ्री और फोर नहीं दी थी जैसे मैंने आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे थ्री और फोर बताया था ये देखे ये देखे थ्री और फोर कैसे मैंने हमने किया था अलग समझ आ रही समझ आ रही है देर इज अनदर क्वेश्चन हेयर दिस इज फ्रॉम समर सिक्सटीन पेपर वन थ्री आप क्या करेंगे देखिए इसके कॉम्पोनेंट बनाएंगे यहाँ पे हो गया वी कॉस थेटा ये हो गया वी साइन थेटा लेकिन उसने आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज वी एक्स इन टू टाइम टी ठीक है सो दिस इज वी कॉस थेटा इन टू टाइम टी सो दिस इज वी टी कॉस थेटा तो ये तो आपके पास आ गया ये ये दोनों आप कैसे कैसे कर रहे हैं अच्छा अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगी आपको इक्वेशन क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलेशन हो रही है हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए और टाइम भी है सो एस इज इक्वल टू हाफ यू हैव माइनस जी टी स्क्वायर प्लस जिस वी साइन थेटा क्योंकि ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट आएगा फिजिक्स वर्क्स वी साइन थेटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सो फिजिक्स वर्क्स 
<laughs> is that clear? There is an astronaut on the moon where there is no air resistance throws a ball. The ball's initial velocity has a vertical component eight. Horizontal component four is kya matlab hai? Horizontal component ne change nahi hona. Ye to har jagah kyun use karenge? Har jagah same rahega. Acha, uske baad usne kaha tha acceleration of free fall. Ye bhi ye bhi four hai. Ye bhi four hai. Ye bhi four hai. Acha, sun to le. Usne baad usne kaha hua hai the acceleration of free fall on the moon is one point six two. What will be the speed of the ball nine seconds after being thrown? Iska matlab इसका मतलब ये है आपने वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लें नाइन सेकंड के बाद और जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आ जाएंगे तो उनका आपने रिजल्टेंट लेना उनका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके एंड व्हाट यू डू इज v देखिए सुने v वर्टिकल होगा v is equal to u plus 80 तो u इज व्हाट u क्या होगा जी u 8 होगा वेरी गुड a की जगह आएगा minus 1.62 t is 9 ये आता है minus 6.58 अच्छा 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 अब वो आएगा कहीं यहां पे वो कहीं उस साइड पे आएगा आप बेटा वही चीज है जो वेलोसिटी मतलब वो हाँ स्पीड और हाँ बिल्कुल वो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड नहीं होता तो एट स्क्वायर इज इक्वल टू पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पर पेंडिकुलर इज माइनस सिक्स पॉइंट फाइव एंड यू टेक द अंडर रूट एंड यू गेट द आंसर एज सेवन पॉइंट